Chương 1 Đệ nhất chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trúc ảnh hạo nguyệt sắc thu giao, sơn nhạc thủy tỉnh xuân phong phiêu, dịp khô hoa linh nhân phiêu miễu, lạc thủy nhu tình tại thiên nhai. Tiếng tranh dừng lại, ngón tay nhỏ nhắn thu lại, giai nhân cười một tiếng khuynh thành quốc, non nước tươi đẹp, khúc nghệ nhu hòa, cũng không bằng y nhân nở nụ cười yêu kiều thu nguyệt các vốn có tiếng đệ nhất thanh lâu thành dương châu, đệ nhất hồng linh dung nhi của thu nguyệt các càng được vinh dự đệ nhất danh kỹ giang nam bao nhiêu người tầm phương ngàn dặm xa xôi xa đi giang nam nhịn ăn nhịn mặc tán gia bài sản chỉ vì chờ mong được mỹ nhân cười một tiếng dung nhi cô nương tuyệt danh lan xa không chỉ có tướng mạo đẹp vô song tài đánh đàn siêu tuyệt văn thải hơn người khí chất cao ngạo thần thánh không thể xâm phạm của nàng thêm tuyết liên tuyệt trần hậu thế cũng không bởi vì nàng xuất thân thanh lâu mà lộ nửa phần khí dung tục mà nàng càng thanh cao Càng lãnh diễm, càng làm người khuynh đảo, làm người ta mê say, mộ danh mà đến tìm tòi giai nhân, cho tới dân chúng bình dân, từ quan to quý tộc không một không quỳ gối ở dưới váy nàng. Có thể nói cuộc đời này có thể nhìn được mỹ nhân cười một tiếng, chết không sai, đáng tiếc, cho dù đem toàn bộ hoàng kim trên đời này khiên đến thu nguyệt cát, dung nhi cũng không màng chú ý, nàng không những không bán thân, ngay cả cười cũng keo kiệt bán đứng. Muốn nàng vì ngươi tấu thượng một điều, ngâm thượng một khúc. Trừ bó bạc lớn như lưu thủy nện xuống trên bàn, còn phải làm cho nàng thấy thuận mắt, nàng mới có thể đại phát từ bi vén lên sa màn để thấy phong thái giai nhân, nếu là ngươi có ý nghĩ không an phận hoặc cử chỉ bất chính, không cần đợi nàng trừng đôi mắt đẹp, đại hán vạm vỡ của thu nguyệt các sẽ như quỷ mị hư vô xuất hiện, trực tiếp đem ngươi túng ra đại môn, quản ngươi có phải quan lại quyền quý hay không? Thu nguyệt các luôn luôn là Chỗ thần bí, có đệ nhất danh kỹ giang nam ở chỗ này, sinh lợi thịnh vượng có tú bà mộ mù thủ đoạn giao thiệp đứng đầu trấn giữ, đông như trảy hội, có một nhóm bảo tiêu ẩn núp xuất quỷ nhập thần, không người nào gây chuyện, một thanh lâu kỹ viện có dòng chi tục phấn, ca muốn mừng cảnh thái bình, nó tuyệt đối có, có thể nói là hơn đồng nghiệp chi quan, một thanh lâu kỹ viện không có khí trang nghiêm, thậm chí mơ hồ ẩn sâu thần bí quỷ mị. Đây tuyệt đối là hơi thở người bình thường phát hiện không tới, là sát khí, Mơ hồ lưu động ở nơi yên hòa phấn chi trong thiên đường của nhân gian này mà hắn chính là ngửi được cổ khí sơ sát tiêu điều ẩn núp này, cổ mùi máu tươi nồng nặc, tuyệt không thích hợp tồn tại ở trong nơi yên hoa như vậy. Thu Nguyệt các tuyệt không phải hòa nhã rực rỡ đơn thuần như vẻ ngoài, đang nhược thủy, người giang hồ xưng thiên cơ nhất thần toán, thế nhưng hắn lại tiêu sái khiêm xưng mình chỉ là thuật sĩ nhờ miệng lưỡi kiếm sống, hắn thật giống như nhàn vân giả hạt du lịch nhân gian. Hai đạo hát, bạch vui chơi thỏa thích trên đường giang hồ đều biết có một kỳ nhân thần cơ diệu toán, miệng lưỡi lưu loát, nếu võ công bí hiểm của hắn cùng miệng thiết thẳng đoạn tính toán tài tình có thể là truyền kỳ, như vậy tuổi thọ của hắn làm người ta không thể tưởng tượng nổi cùng dáng ngoại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đã kêu người bất khả tư nghị, đang nhược thủy lại là nam tử trẻ tuổi như vậy, tuấn mỹ như vậy, hắn luôn là một bộ bố y, độc lai độc vãn, hành tung bất định. Hắn vốn thói quen mang theo một cây trúc, cũng không xứng đau, cũng không cầm kiếm. Một cây trúc có thể có chỗ dùng gì? Nhưng liền đọc một cây trúc, cũng đủ để làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, kim ngân tài bảo, công thành danh toại hắn luôn luôn coi như bùn đất, giang hồ đồn đãi như thế nào hắn một mực bỏ mặt, hắn chỉ quản sống được tự tại, thú vị, võ lâm thì phi ân oán sao mà nhiều, hắn cười ngớ ngẩn cũng có tư thế độc tẩu thiên nhai, hắn chơi bời lêu lỏng, không có nghĩa là hắn chính tà chẳng phân biệt được, hắn thản nhiên xử thế. Không có nghĩa là hắn không hỏi thế sự, hắn dạo chơi nhân gian, lại càng. Không đại biểu hắn không tình nghĩa. Phiền toái hắn cũng không thích trêu chọc, nhưng nếu là mới là thú vị phiền phức, hắn cũng là hết sức có hứng thú tìm tòi đến tột cùng. Thí dụ như nói, Thu Nguyệt các ánh đèn huy hoàng trước mắt này, còn không có bước vào đại môn, đã nhìn thấy vài nam tử vịnh một gã mặt trang phục danh gia bọc hai mắt lờ mờ, phú gia mập mùi rượu ngất trời lão đảo ra cửa. Đại gia mập một thân hơi tiền, trong ánh mắt dường như phiền phiền vô thần. Đang nhược thủy chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền biết người này dục hỏa công tâm, tinh thần tán loạn, hắn nhịn không được cười lên một tiếng, chứng kiến đối phương lẩm bẩm tự nói. Dung nhi! Dung nhi! Tâm can bảo bối của ta! Cho dù ta bán sản nghiệp tổ tiên của nhà ta, ta cũng không thể mua ngươi một đêm, không thể a à, dung nhi! Mỹ nhân nhi! Mày kiếm đang nhược thủy dương lên. Dung nhi cô nương của thu nguyệt các ở trên giang hồ không biết đã nghe qua mấy trăm tin đồn có liên quan vẻ đẹp kinh diễm của nàng, 
nàng này thật có ma lực lớn như vậy. Ừ, xem ra không đi liếc nhìn một cái, sẽ thẹn hắn ngoạn hứng ngạo thế nhân gian, đại gia mỗi ngày xuất nhập thu nguyệt các đếm không hết, cũng không phải chưa từng có công tử gia tuấn tú như hắn tới cửa viếng thăm, thấy đang nhược thủy đạp lên bậc thềm mà đến, chúng nữ không khỏi mặt mày sáng ngời, tầm hoa nộ phóng, oanh oanh yến yến ngay sau đó lập tức vây lên, ôi. Tiếu công tử, ngài mặt mũi lạ hoắc, lần đầu tiên tới sao? Từ nương bán lão cũng là mộ mụ phong vận dư âm lắc lư bước liên tục mà đến, khăn tay đỏ thẩm vung đi một đám cô nương, cả người cơ hồ muốn dán lên lòng ngực vĩ đại này, môi son đỏ thẩm cơ hồ muốn dán lên gương mặt tuấn tú của hắn, công tử, ngài lớn lên thật là tuấn nha. Đôi môi đầy son đỏ trực tiếp hướng mặt hắn lau một cái, mộ mụ lập tức che miệng mà cười, đại nương khen ngợi. Hắn khiêm sái cười một tiếng, mê đến chúng nữ xuân tâm nhộn nhạo. Đại nương khí sắc hồng nhuận đuôi lông mày mang quý, mũi dày quan phú, trong mắt tinh nhuệ, đại nương ngài chẳng những biết người, càng hiểu được dùng người. Ánh mắt mộ mụ toàn bộ sáng, lôi kéo hắn liền trực tiếp đưa vào một căn phòng trang nhã, công tử còn có thể xem tướng. Nào, nào, giúp mộ mụ ta cẩn thận nhìn một cái, lúc nào thì ta có bó bạc lớn tới cửa. Đang nhược thủy hắn giọng mà cười, mộ mụ, nghe nói thu nguyệt các mỹ nữ như mây, tại hạ mộ danh mà đến. Cũng không phải là đặc biệt tới coi bói. Một đám cô nương nũng nịu tuôn ra, đem mộ mụ chen đến phía sau, công tử, chàng cũng thuận tiện giúp người ta xem một chút đi. Công tử, chàng nhìn tay phượng nhi một cái, lúc nào mới có nhân duyên tốt a? À? Công tử. Mộ mụ lắc eo một cái, dùng sức chui lên trước, hai tay chống nành, dựng thẳng lông mày trận mắt quát lên. Bọn nha đầu chết tiệt kia, không làm ăn gì hả? Bao nhiêu đại gia chờ hầu hạ kìa. Đi, đi, đừng ở chỗ này cản trở. Mộ mụ. Đi, đi. Mộ mụ vẫy khăn lụa đuổi người, chờ chúng nữ không tình nguyện rời đi. Mộ mụ lập tức kề sát bên cạnh đang nhược thủy, ân cần rót rượu, bồi cười nói. Công tử tướng mạo phiên phiên, khí độ phi phàm, nhìn trang phục ngài, có phải người trong giang hồ không? Không dám nhận. Ta chỉ là một kẻ lang thang. Mộ mụ khoa trương che miệng cười duyên, công tử thích nói giỡn, khách giang hồ không phải là khoe khoang hư danh, hận người trong thiên hạ đều biết danh hiệu hiển hách của mình nha, đang nhược thủy cười đến ung dung, trong mắt sắc bén nhìn thẳng vị tú bà xứng chức này. Nàng tái khinh bạc, tái tục tằng, ở trong mắt của hắn, cũng không thể che hết một phần cơ trí thâm trầm, ta chỉ là một tiểu bối vô danh, xem tướng thuần túy sống tạm thôi. Hắn vẫn hời hợt cười nói, ồ. Mộ mụ vẫn là che miệng cười. Liếc mắt cây trúc xanh trong tay hắn. Xin hỏi đại danh của công tử A. Đang nhược thủy. Thiên cơ nhất thần toán. Trong mắt mộ mụ hiện lên một đạo quang mang trôi qua rồi biến mất. Đang nhược thủy bắt đến, nhưng hắn vẫn bất vi sở động, tên rất hay nha. Mộ mụ vẫn giữ vững tiếng nói bén nhọn cùng biểu tình hí kịch quá mức của nàng. Một chữ độc nhất trên sông khẩu, trời xanh dựa vào miệng điền vào bụng. Nhược thủy giống như nước chảy, chú định ta phải lưu lạc cả đời A. Công phu diễn trò của Đan Nhược Thủy cũng không có kém so với nàng, vậy ngươi nói một chút, mộ mụ ta tên là Gia Ngọc Kiều. Trời sanh mạng gì a? À? Mộ mụ ngài là phú quý thiên mệnh. Cả đời cũng không sợ không có bạc xài. Câu nói đầu tiên của Đan Nhược Thủy làm cho nàng mừng rỡ mặt mày hớn hở, thẳng phân phó tiểu nhị đưa lên rượu ngon móng ngon, Đan Nhược Thủy ngữ mang huyền cơ nói tiếp. Hơn nữa, nếu như ta tính không sai, Tối mai ngài sẽ có một khoản tài phú vào cửa. Mộ mụ nghe vậy ngẩn người, nhưng ngay sau đó một tiếng cười hào sản của nàng nhất thời áp đảo nàng thất thần, thật nha. Thật tốt quá, có tiền cái gì cũng tốt nói a, à, đàn công tử, ngươi thích cô nương nào? Các tiểu thư của Thu Nguyệt Cát cũng không phải là mộ mụ ta khoe khoang, mọi người nghiêm chỉnh huấn luyện, xinh đẹp vô song, ngài cứ mở miệng, ta nhất định dặn dò các nàng chiêu đãi ngài giống như hầu hạ hoàng đế. Đa tạ mộ mụ. Ta chỉ muốn gặp dung nhi cô nương nổi tiếng thiên hạ. Đang nhược thủy cười nói, ai nha? Công tử ngài thật là thật tin mắt a. À. Mộ mụ thành thật không khách khí lại hôn ra một dấu hôn đỏ chót trên gương mặt tuấn tú của hắn, nhưng ngay sau đó lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc tối nay dung nhi tiếp khách rồi, một ngày nàng chỉ tiếp một khách nhân thôi. Không sao, vậy ta giữ ước tối mai. Hắn cũng không nhẹ nhàng buông tha cho. Mặc dù hắn cũng không phải là đăng đồ tử tầm hoa, nhưng hắn đối với danh diễm linh trong truyền thuyết này cực kỳ tò mò, không chỉ là nàng, 
còn có cả tú bà trước mắt cùng thu nguyệt cát hắn cũng hết sức có hứng thú không khéo tối mai cũng sớm có người dự ước rồi khách nhân dung nhi nhiều xếp đến hai tháng sau nữa ai nhà tiểu lan nhà chúng ta yến nhi hồng hồng tất cả đều không tệ a à. ta chỉ muốn gặp dung nhi cô nương hắn rất kiên trì nhưng là rất khách khí cười nói sắc mặt mộ mụ hơi biến nhưng vẫn là cười đến miệng người đang công tử thật muốn cho ngài thất vọng nhà đầu dung nhi này chính là cổ quái cộng thêm thân thể nàng hư nhược một ngày chỉ tiếp một khách nhân là nguyên tắc của nàng đang nhược thủy vẫn là nhất phái thoải mái như vậy phải không không sao mộ mụ ngươi đi mau lên không cần chào hỏi ta phiền toái ngươi giúp ta an bài sương phòng chuyến này tới dương châu liền nghỉ đêm ở đây đi mộ mụ này thật hay thay đổi ánh mắt của nàng biến chuyển nhưng nét mặt của nàng vẫn cười hoàn mỹ không thành vấn đề để ta dặn dò cho ngài trước nghỉ chân một chút gian phòng chuẩn bị xong sẽ lập tức tới báo cho ngài đang nhược thủy lễ phép gật đầu thăm hỏi bưng ly rượu khẽ nhấp một ngụm rượu đợi mộ mụ lắc mông khoát tay rời đi nụ cười của hắn cũng tự mép rút đi hắn cũng không tin ngay cả ở tại nơi này mà cũng không thấy được dung nhi đêm khuya thu nguyệt các hoa lệ phá lệ rõ ràng đầu đường đen kịt không có một bóng người ngôi sao sáng ngời ánh trăng nhưng ẩm chìm đang nhược thủy ngồi một mình ở trên nóc nhà hết sức tự nhiên tự tại hắn nhìn ngôi sao rực rỡ bên mép nổi lên nụ cười mê người một cái bóng người màu đen không tiếng động rơi vào phía sau hắn kèm theo cổ hàng khí lạnh lùng trong nháy mắt hơi thở cơ hồ muốn đông lại bốn phía hảo công phu đang nhược thủy cười nói ngươi ở nơi này làm cái gì tiếng nói của người tới trầm thấp lạnh băng như hàng khí y mang đến đang nhược thủy vẫn thông dông không quay đầu lại xem thiên tượng ban đêm a à. nơi này không phải là chỗ ngươi nên tới người nọ lạnh lùng trả lời nụ cười của đang nhược thủy sâu hơn ta chính là khách quý ở tại thu nguyệt các a à, ngươi chỉ chỗ không nên tới là nóc nhà trên sương phòng này sao hắn chậm rãi quay người lại ánh vào đáy mắt hắn chính là một đôi mắt đen so sánh với đêm khuya còn sâu so sánh với ánh sao còn sáng hơn chỉ là một đôi mắt mà thôi cũng đủ để để cho cảnh đẹp giang nam nổi tiếng thiên hạ trong nháy mắt thất sắc huống chi cặp mắt kia là gắn ở trên khuôn mặt hoàng mỹ cỡ nào đang nhược thủy duyệt vô số người còn chưa từng thấy qua dung mạo tuyệt trần xuất sắc như y mặc dù y một thân áo đen tay cầm trường kiếm cả người bắn ra hàng khí lạnh lùng vẫn vô pháp che giấu y mỹ bức người đúng vậy y thật đẹp nếu không phải thanh âm của y thân thể của y khắp nơi chứng minh y là thân nam nhi cái tuyệt mỹ khuynh thành kia tuyệt đối sẽ làm cho người sai lầm cho y là mỹ nữ thiên hạ vô song người áo đen ngạnh xanh xanh lấy lạnh lùng quen thuộc của mình đem rung động trong lòng cưỡng chế đi nam tử bí hiểm trước mắt này nói vậy chính là cao thủ thần bí mà nương muốn y đặc biệt chú ý đang nhược thủy trúc xanh trên tay hắn chứng minh thân phận của hắn nhưng y cho là tin đồn trên giang hồ như thiên cơ nhất thần toán mặc dù tiêu sái sự thế du tẩu thế gian nhưng dù sao từng là nhân vật mấu chốt phá trừ vô số âm mưu huyết án của võ lâm sao có thể là nam tử trẻ tuổi tuấn giật như thế ngươi nói đây không phải là chỗ ta nên tới như vậy xin hỏi vị huynh đệ kia mục đích ngươi đến chỗ này là gì đang nhược thủy vẫn thông dông ngươi chưa cần thiết phải biết trừ lạnh vẫn là lạnh này giống như cảm xúc duy nhất của y mày kiếm đang nhược thủy nhướng lên nụ cười hào hứng ở mép làm cho hắn tăng thêm sức quyến rũ Người áo đen nhìn cơ hồ nhíu mày, tướng mạo các hạ xuất chúng, khí chất phi phạm, nhưng giữa lông mày tích chứa vẻ uất ức. Đang nhược thủy vừa mở miệng, làm y thần sắc biến đổi, y lập tức xoay người cự tuyệt hắn đánh giá. Y chưa quên đang nhược thủy là người xưng cao nhân thần toán, mà y không cho người nhìn phá tất cả của y. Đang nhược thủy nhướng mày cười một tiếng ca, à, bệnh cũ của ta lại tái phát, vừa thấy người liền xem tướng, là ta thất lễ. Đi. Y nhíu mày. Lạnh giọng nói, ta còn muốn ngồi nhiều một hồi a. À. Đang nhược thủy đem ánh mắt nghênh hướng bầu trời đêm, tối nay thiên thanh khí sản, người mới vừa động chân khí, cũng nên ngồi xuống thưởng thưởng cảnh đêm, điều khí cả tâm kia. Y mãnh liệt xoay người trừng hắn. Đang nhược thủy quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản, ngay cả y mới vừa rồi thi hành nhiệm vụ động chân khí cũng nhìn ra. Y không thể ở lại đây một khắc. Y tin tưởng đang nhược thủy quả thật có bản lãnh nhìn người trong gương, đang nhược thủy nghe thấy y không lĩnh tình hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó liền mất đi thanh âm của y, trong không khí còn lưu lại cổ khí băng hàng mà y mang đến, trong bóng đêm giống như còn lưu lại một cổ mùi hoa nhàn nhạt, mùi hoa. Mùi thơm làm người ta say mê a, à, đang nhược thủy cúi đầu, 
nhẹ vỗ về trúc xanh trong tay đang nhược thủy a à, đang nhược thủy người du tẩu tứ hải mười mấy năm lúc này cuối cùng đã gặp gỡ đối thủ minh dạ giờ tí năm ngàn lượng hoàng kim sẽ đặt tại thượng huyền lâu mụ mụ che miệng cười một tiếng trong mắt lóe ra khí âm hàng sâu không lường được thật đúng là bị hắn đoán trúng rồi tối mai ta sẽ có một bút tài phú vào sổ đang nhược thủy không phải hạng người nhàn rỗi y không nói gì nhìn trường kiếm trên bàn lợi khí đoạt mệnh giết người lấy tài này tối nay lại thêm một cái vong hồn hai tay của y đã bị lây quá nhiều máu tanh nhưng y vẫn không dừng tay lại càng không lưu tình đang nhược thủy liếc thấy mặt y giữa lông mày tích chứa vẻ uất ức đúng vậy y không vui sướng chỉ có giết người y mới cảm thấy một loại khoái cảm thỏa thích này giống như là một loại tiết hận y không chỗ trút giận mượn từ tánh mạng kết thúc đền bù hận ý của y trống rỗng của y dung nhi sắc mặt ngươi nhìn không tốt mụ mụ đau lòng vỗ về mặt y ta không sao vậy trước tiên đi nghỉ ngơi đi mụ mụ sủng nịch xoa bóp vai y nương y muốn nói lại thôi làm sao vậy y lại lâm vào trầm mặt chuyện mới vừa gặp đan nhược thủy y vẫn là quyết định không nói y không biết đan nhược thủy là chính hay tà lại càng không hiểu mục đích hắn đi tới dương châu lại quyết định lưu ở thu nguyệt các là gì nương tâm tư kín đáo nàng có an bài không có chuyện gì mụ mụ chẳng lẽ nhìn không ra y có tâm sự sao nàng nhanh nhẹn cười một tiếng ôn nhu mở miệng dung nhi nhớ đến đang nhược thủy nương đề cập tới sao y gật đầu hắn là người phiền toái nương sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn sớm rời đi ngươi tận lực đừng làm cho hắn phát hiện tung tích của ngươi ta hiểu tối mai phó đàn chủ thiên đạo đàn trả tiền ngươi biết làm gì chưa biết nhi tử ngoan thật ủy khuất ngươi mộ mụ thân mật ông y một cái y vẫn mặc không chút thay đổi cầm lên trường kiếm ta về phòng trước mộ mụ cười gật đầu đưa mắt nhìn y rời đi tươi cười của nàng cũng cởi xuống ngồi lên ghế dựa nàng bất an suy tư là đang nhược thủy xuất hiện làm nàng bất an hay là phản ứng của dung nhi làm nàng bất an y giết người cũng chưa từng xuất hiện qua vẻ mặt cô đơn y luôn luôn rất vô tình đang nhược thủy tự dưng hiện thân thanh lâu tuyệt đối có mục đích nhưng là vì cái gì mộ mụ nghĩ mãi không thông đang nhược thủy quá thần bí không có tổ chức bối cảnh có thể điều tra hắn thật giống như cái gì cũng không quản lại giống như cái gì cũng sẽ thò chân xía vào là đối tượng gần đây dung nhi ám sát rất có phân lượng sao hay là dung nhi lộ ra sơ hở gì sao không thể nào từ trước đến nay y hết sức cẩn thận y ra giang hồ bất quá cũng chỉ là chuyện mấy năm mộ mụ đột nhiên hơi ngẩn ra dung nhi sẽ không phải nhìn thấy hắn trở lại xương phòng của mình khi y ở trong phòng đã có người ngồi ngay ngắn ở trước bàn chờ trực vừa thấy y lập tức đứng dậy nghênh đón tử dung ngươi trở lại tỷ tỷ hắn liền giật mình ngươi sao còn chưa ngủ mộ vân là thân sinh nữ nhi của mộ mụ mà y cũng kêu nàng là tỷ tỷ mộ vân tài văn chương xuất chúng ông nhu thiện lương còn có một giọng nói như oanh xuất cốc chỉ tiết nhiều năm trước một hồi ngoại ý muốn khiến nửa dung mạo của nàng bị hủy, từ đó nàng chân không bước ra khỏi nhà, chuyên tâm chiếu cố tất cả cuộc sống hàng ngày của y, cùng y cơ hội như hình với bóng, trừ thời gian y ở ngoài thi hành nhiệm vụ, mộ vân 20 có 8, ước chừng hơn y 8 tuổi, trừ y ra, nàng không có tiếp xúc qua những năm tự khác, hồi ngoài ý muốn nhiều năm trước kia, đến nay. Vẫn làm nàng ác mộng cuốn thân, nhạn tử dung, để đệ nàng yêu, nếu không phải bởi vì y. Nàng đã sớm buông tha cho sống tạm ở thế gian này, nàng nguyện ý cả đời cùng y núp ở sau sa màn, làm thanh âm y, làm tri kỷ y, tín nhiệm duy nhất của y, đối tượng có thể nói hết tiếng lòng, ta giúp ngươi hầm canh, hiện tại ta đi hầm nóng lên bưng tới cho ngươi. Nàng quay thân lại, nhạn tử dung lại nhẹ nhàng cầm tay nàng, không cần, tỉ tỉ, ta không đói bụng. Tử dung Nàng thật sâu nhìn y, muộn, tỉ tỉ, ngươi trở về ngủ đi. Y ôn nhu mở miệng, thấy mộ vân hơi có vẻ thất vọng, y săn sóc nói tiếp. Canh ngày mai ta lại uống. Lúc này mộ vân mới ngượng ngùng cười một tiếng, không quên dặn dò. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ta biết. Mộ vân rời đi phòng y, xong y lại một chút cũng không có buồn ngủ, y ngửa đầu nhìn về trần nhà. Y cảm giác được, người kia vẫn ngồi ở nóc nhà y xem thiên tượng ban đêm, lấy cớ. Thật là một cái cớ bức bách người, sáng sớm, mộ mụ liền sai tiểu nhị bưng đồ ăn sáng đến sương phòng của đan nhược thủy, nhưng ngoài ý muốn, 
đang nhược thủy đã không có ở trong phòng. Vốn là mộ mụ còn sinh nghi, đặc biệt đến trong phòng nhạn tử dung, thấy y không việc gì nàng mới yên tâm. Đang nhược thủy không có ở đây cũng tốt. Dè đặt nàng lại phải xài đầu óc cùng hắn vẻ mặt cợt nhã, xong, đang nhược thủy dĩ nhiên sẽ không phủi phủi mong rời đi như thế, hắn luôn là cười xưng mình trời sanh mạng lao lực, rảnh không được, huống chi, đem kỹ viện làm khách điếm ở đối với hắn mà nói nhưng là lần đầu. Sáng sớm ra cửa liền phát hiện cửa chất đóng, tiên hoa tố quả, nhiệt tình của các cô nương thu nguyệt các thật là làm người ta không dám chống đỡ, hắn vẫn là sớm chuồng đi hóng mát một chút. Huống chi, ban ngày thu nguyệt các chỉ là một loại quán ăn, chân chính muốn kiến thức một chút nhân vật đặc biệt viếng thăm, vậy thì phải đợi buổi tối mới có đầu mối. Ừ, nói đầu mối liền thật khó nghe, có trò hay nhìn mới đúng, Giang Nam vốn coi là vùng đất an bình, năm gần đây. Nhưng bởi vì mấy sự kiện ám sát huyền nghi mà che phủ âm ảnh, vốn là, tất cả người chết đều là chút ít tam lưu tiểu giác, ở võ lâm lăn lộn vốn là cá lớn nuốt cá bé, ân ân oán oán lúc nào cũng trình diễn, thu mới hận cũng mai phục khắp nơi, giết chốc là vận mệnh bất đắc dĩ của thân là người giang hồ, cũng là phương thức duy nhất chứng minh thực lực. Sống một phương, mới có tiền vốn đặt chân, đánh không lại người khác, liền quy về bụi đất, nhưng, thiên đạo đàn chủ đã chết. Cùng lời đồn đã lúc trước hắn ở Giang Nam nghe nói, bị ám sát. Thiên đạo đàn ở vùng Giang Nam danh tiếng hơi lớn, cũng là một phần tử của liên minh chính đạo, cùng bàn đạo quỷ môn trận doanh thề không lưỡng lập, đàn chủ hôm nay bị ám sát, dĩ nhiên khiến cho oanh động cùng phỏng đoán, trên đường nghị luận rối riết, đều cho rằng là quỷ môn trận hạ độc thủ, chuyện đùa, đàn chủ nhà mình chết, phó đàn chủ lại vẫn thường kỹ viện vui vẻ. Chẳng lẽ hắn là bi thương quá độ? Tới đây tìm kiếm an ủi, đang nhược thủy ung dung thản nhiên ngồi ở trong một phòng trang nhã trên lầu 2, phẩm rượu ngon, nhìn đại sảnh thu nguyệt các vào đêm liền đông như trảy hội. Lúc này mộ mụ đang ân cần chào hỏi phó đàn chủ thiên đạo đàn vừa bước vào cửa, khuyên can mãi, đàn chủ thiên đạo đàn cùng hắn cũng có duyên gặp mặt mấy lần, hắn còn rất tôn trọng vị lão ca trọng tình nghĩa kia. Lúc ấy vị phó đàn chủ này tự hồ vẫn chỉ là phân đường chủ mà thôi, ngắn ngủn mấy năm. Địa vị hắn cũng tấn chức thật nhanh a, à, hiện tại bảo tọa của đàn chủ liền đợi hắn đến ngồi lên thôi, khó trách không thấy hắn có vẻ cực kỳ bi ai, ngược lại ánh mắt để lộ ra một phần đắc ý, hắn đắc ý mừng thầm, nhưng là chột dạ, hơn nữa hết sức cẩn thận, thậm chí có chứa một phần sợ hãi, đường đại gia a, à, ta nghe nói tin tức, ta thật sự là vì thiên đạo đàn khổ sở nha. Mộ mụ một bộ vẻ mặt tâm thật đau, nhìn ba tên tùy tùng phía sau đường ưng một cái, tin tức ngươi đích thực mau. Đường ưng lộ ra vẻ trầm thống ôi. Ngài cũng biết chỗ ta người xuất nhập phức tạp, các đại gia vốn yêu tới chỗ này tìm thú vui, nơi này cũng đã thành trốn nghỉ chân công khai của võ lâm, tin tức đến đến đi đi, so sánh với quốc ngựa còn nhanh đâu. Ai? Thiên đạo đàn đang chuẩn bị tang lễ cho đàn chủ, trên dưới tinh thần sa súc, vốn là ta cũng không muốn tới bái phỏng trước, nhưng tối nay rốt cục đến phiên ta thấy được dung nhi cô nương, thử nghĩ xem tới một chuyến cũng tốt. Tin tưởng Dung Nhi cô nương nhất định có thể vì ta phân ưu giải phiền, ngày mai ta nhất định càng có thể lên tinh thần, vì chúng huynh đệ thiên đạo đàn cống hiến. Lời nghĩ chánh từ nghiêm này thật làm cho ba tên tùy tổng đi theo cảm động, làm cho mộ mụ than thở diễn kỹ của hắn thật là tốt, làm cho đang nhược thủy nghe thẳng nôn mửa, nhìn hắn nói, giống như thượng kỹ viện là chuyện thần thánh bao nhiêu a, à, đang nhược thủy nâng mái nhìn xuống phía dưới, con ngươi đảo một vòng. Ác, à, ngày hôm nay là ngày hắn cùng đệ nhất hồng bài của Thu Nguyệt các gặp mặt, này sao, a, à, đường gia, này ngài yên tâm, dung nhi nhất định sẽ làm cho tâm tình của ngài khôi phục vui sướng. Hiện tại ngài liền muốn ngồi lên bảo tọa đàn chủ, các huynh đệ cũng muốn ngài tới chiếu cố, ngài cũng không thể tiếp tục buồn bực đi xuống a. À. Mộ mụ vung tay lên sai tiểu nhị chuẩn bị thượng rượu và thức ăn, lúc này vừa vặn có một gã khách quen đi vào, mộ mụ bận rộn chào hỏi. Không thể làm gì khác hơn là đem đám người đường ưng giao lại cho những cô nương khác, vì không làm người khác chú ý, đường ưng cũng tận lượng điều thấp không khiến cho xôn xao, a ha. Cơ hội tốt. Đang nhược thủy lập tức đặt xuống ly rượu ở lúc đám người đường ưng lên lầu, trong nháy mắt hắn liền đến trước mặt bọn họ, đường ưng sửng sốt, nam tử này tướng mạo, khí thế đều không tục, tự hồ giống như đã từng quen biết, đường phó đàn chủ. Không, hẳn là tôn xưng ngài một tiếng đàn chủ. Tại hạ đang nhược thủy, ở chỗ này vô tình gặp gỡ đàn chủ, đặc biệt hướng ngài thỉnh an. Đang nhược thủy cười nói, thiên cơ thần toán. Trong lòng đường ưng chấn động. Là chỗ quen biết cũ của đàn chủ, hắn làm sao lại đến Giang Nam, 
một bên các cô nương xinh đẹp cười duyên, đang công tử, ngài nhận biết thật là rộng a, à, thật giống như người nào đều biết. Đường gia người ta ở thiên đạo đàn, chính là nhân vật số một số hai nha. Đúng vậy a, à, nào giống ta chơi bời lêu lỏng như thế. Đang nhược thủy hắn giọng cười một tiếng, mê đến mọi người đầu óc choáng váng. Đừng quấy rầy ta cùng đường gia ôn chuyện nữa. Ôi! Đang công tử, sao ngài không cho người ta theo? Chúng nữ nũng nịu oán giận, đang nhược thủy là tình nhân trong mộng của chúng Mỹ nữ thu nguyệt cát, các nàng hận hắn không thể ở nơi này cả đời, cho dù không chiếm được hắn ưu ái, mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, cũng làm các nàng tinh thần gấp trăm lần, bắt đầu cuộc sống sỉ nhục cũng càng dụng tâm hơn, mặt đường ưng lộ vẻ khó xử. Nếu cự tuyệt cùng hắn ôn chuyện, tự hồ tổn hại mặt mũi đàn chủ, huống chi bên cạnh lại dẫn thuộc hạ. Nếu để cho người truyền ra nói hắn trọng sắc khinh hữu, chẳng phải khó xử, song song nhập tòa sau, đang nhược thủy cũng không hỏi hắn chuyện thiên đạo đàn, hắn vẫn thông dông cười nói. Đàn chủ thật may mắn, hôm nay có thể nhìn thấy dung nhi cô nương người người tha thiết ước mơ. Công tử từ trước đến giờ du tẩu tứ phương, lần này dừng lại ở chỗ này, cũng không phải vì tìm tòi giai nhân. Đường ưng cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hắn nữ mang thử dò xét. Ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, đáng tiếc ta không có may mắn như ngài, nghe mộ mụ nói, hai tháng sau mới đến phiên ta. Đang nhược thủy thật tiếc hận nói, đường ưng phóng khoáng cười to, không tự chủ tự tự dán xuống tâm phòng, thật ra thì ta cũng phải chờ hơn nửa tháng A. Nụ cười của đang nhược thủy trong nháy mắt rút đi, trong lòng hắn hừ lạnh. Thiên đạo đàn rơi vào trong tay sát quỷ không có đầu óc này, chính đạo nguy rồi, đường ưng thu hồi nụ cười, giật mình mình lúng cuốn. Vội vàng khôi phục vẻ mặt sầu bi cai Thiên đạo đang chịu khổ biến đổi lớn Nội tâm ta trầm thống không dứt Nghĩ đến nhìn dung nhi cô nương Có lẽ tâm tình có sống khá giả chút ít Đang nhược thủy nhẹ nhàng kéo khóe môi Có muốn tại hạ thay ngài tính toán hay không Có lẽ đối với án đàn chủ bị ám sát Có điều trợ giúp Nghe hắn vừa nói như thế Sắc mặt đường ưng khẩn trương Hắn cố tự trấn định Thở dài đáp lễ Không dám Ta thân là phó đàn chủ nên một vài gánh vác trách nhiệm. A, à, vì huynh đệ trên dưới của thiên đạo đàn, ta không thể chỉ lo cảm thụ của mình, ta xem ta vẫn là cáo lui trước đi. Hắn nóng lòng rời đi ánh mắt sắc bén của đang nhược thủy, lại phải duy trì khí chất trang nghiêm bất khả xâm của bản thân, trong lòng hắn thật hận cực kỳ, đang nhược thủy cười đến trêu tức, không nhìn dung nhi cô nương sao. Vì trấn an huynh đệ trong bang, ta thân là lãnh tụ tinh thần, thực không nên có hành động tư nhân. Đang công tử, Ba ngày sau là tang lễ đàn chủ, xin ngài hãy đến. Ta nhất định đến, dù sao đàn chủ khi còn sống đối với ta cũng rất chiếu cố. Đang nhược thủy cười trả lời những lời này, làm cho đường ưng lập tức cảm nhận được một cổ áp lực không hiểu, hắn vội và nói lời từ biệt. Hận A, đang nhược thủy, hắn cùng y kết thù lớn. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả.